面的野男人不要紧，轻则附身型，重则李成银呐。我本以为剧版东宫的李狗子已经够渣了，要不是陈星许这张帅脸，东宫女孩们能分分钟让他体验社会的险恶。但在刷了原著以后，我才发现比皇宫更危险的地方是东宫，比李成银更渣的是原著李成银。剧版东宫在改编拍摄的时候，很多处情节都做了相应的修改，比如小峰大漠自刎其实就是剧版自创的，原著中小峰直接在跳城楼的时候就下线了，而剧版比这更。费心思的其实是对李承银的洗白。原著是以小峰的视角展开描写的，他眼中的李承银就是个不折不扣的冷血动物，而剧中呢则增添了许多李承银视角，相对应的就给他的恶行增加了一些合理的理由。若是没有这几处改动，李狗子怕是会被网暴的更惨呢、啊。首先就是贯穿前半部分的太子之位，剧版东宫是流水的太子，铁打的太子妃。李承银本来是个无忧无虑的小奶狗，根本无心太子之位，直到他机缘巧合下来到西周，亲眼目击了大哥的死亡。又在明远娘娘的告知下，得知了自己生母的真正死因。为了给母亲和大哥报仇，他不得不强大起来，一路扮猪吃虎，争得太子之位。在这期间，他为了立下军功，昧着良心利用了小峰，还灭了丹吃全族。这样看来，李承银伤害小峰还带了许多，身不由己，让人想恨又恨不太起来。可在原著中，根本就没有什么大哥二哥争储君之位。李承银一出场就是当朝太子，他接近小峰就是为了出塞西征，根本没有什么迫不得已。他就连在天更山。上杀的白眼狼王，那都是顾剑出手帮忙才成功的。毕竟他李承银就是来骗感情的，根本不会为了小凤单枪匹马的去杀狼王。万一自己小命没了，那太子不就白当了吗？而在丹赤被灭族的那天，剧版李承银为了照顾小凤的情绪，他还尝试阻止二哥别在大婚当天出兵。然而原著中的李承银压根就没考虑过小凤的感受。中原军队攻打过来的时候，密密麻麻的羽箭都射向了丹赤人，当时小凤也在其中，最后还是在阿杜与贺诗的拼死保护。中才侥幸活命，而作案凶手李承银以为小峰死在了乱军之中时，居然只是一天没有吃饭。他或许是爱过小峰的，但他更爱他自己。在冰冷的王座面前，什么西周九公主，那都是过眼云烟。天底下怎么会有这么渣的男人呢、啊？我已经在咬牙切齿了。李承银他不是针对小峰，他是对所有女性一视同仁的渣。要是没有上帝视角，赵瑟瑟这个人设绝对是个标准的绿茶反派，又作又菜又讨人厌。可剧版东宫是有李承银视角。在他的算计之下，我居然第一次这么可怜一个绿茶，怎么会有每次出戏都被主角下套的小反派呀？剧中李承银为了对抗奸臣高宇明，不得不亲近赵瑟瑟讨好赵家。他年少时也许是对赵瑟瑟有过好感的，但在政治斗争面前，任何好感都变成了利用。不过赵瑟瑟起码还是有体面的，李承银在利用他的时候，也会出于愧疚对他手下留情。但原著中的李狗子那才真叫一个泄冷心硬啊！原著中李狗子为了更好的把控赵家，生生灌了赵瑟瑟三。年良药，让他这辈子都不会有自己的孩子。而且在小峰跟着顾剑出逃的那天，李承银放火烧了承天门。他不只是为了拦住小峰，他甚至还想顺便烧死赵瑟瑟。最后为了把他逐出东宫，李承银甚至亲手杀了小峰最爱的猫猫，然后嫁祸给赵瑟瑟。这个男人不玩宫斗，真是可惜了了。赵瑟瑟确实陷害过小峰，但他也是一个可怜人，为了一个少年郎虚假的宠爱，甘愿深陷深宫多年，最后还被人家一杯鸩酒送走了。死前的赵瑟瑟还在想太子。飞有没有学会吃螃蟹？哎，真是让人想恨都恨不起来呀！这期间呢，还有个无辜的小宫女儿旭娘，她也是被李承银毒害的女人之一。剧中的旭娘呢，是被皇后设计带娃爬上了李承银的床。可原著中旭娘的孩子就是李承银的。那天晚上，李狗子把旭娘误认为是小峰，神志不清之下就让人家揣上了娃。而且小说里的旭娘可没有剧里那么幸运，还能有机会恢复自由身，逃离深宫。她是真的被毒害死了。那是赵瑟瑟设下的圈套，她为了一箭双雕。同时除掉旭娘与小峰，往旭娘的药物里掺了些慢性毒药，然后再嫁祸给小峰。李狗子八百个心眼子还猜不出他这点小九九，但他并没有阻止此事，反而还将计就计，眼睁睁看着小峰被陷害幽禁，因为他要以小峰为饵，设计捕杀顾剑，除掉赵家。只是啊，可怜的旭娘，她明明什么都没有做错，却一直都在被皇家利用，白白牺牲了一条性命。要不是剧版东宫给了他一个比较美好的结局，李狗子不知道会被骂得有多惨呐、啊。比电视剧还惨，比小说还狗血，比小峰还好哭的人物，居然是真实存在的。你以为东宫只是一部虚构的故事？追完剧以后，便再也没有了一个叫小峰的女孩。然而，在历史上存在这样一个女孩，可能是最像小峰的历史原型，但她的故事远比小峰更加悲惨。
就是混乱的十六国时期的西秦皇后突发事。那年，西秦被后秦攻破，亡国之君西秦王无路可退，便把太子启服赤盘送到了南梁国做质子。南梁国君对赤盘这个亡国太子十分厚道，甚至还把弟弟突发怒谈的女儿，也就是后来的突发皇后嫁给了他。可是两人成婚后的五年里，赤盘两次从南梁逃跑。第一次，南梁王把他抓回来以后很生气，打算下令杀掉他。这时候，老丈人突发怒谈，于心不忍，觉得赤盘是个大孝子，就出面劝阻哥哥，赦免了女婿一命。第二次，赤盘再次抛下妻儿逃跑，回到了后秦的国都长安，还杀死了仇人，为父报仇，继承王位，成功复国。老丈人心疼女儿，就把她送回到了丈夫身边。但这个赤盘，他真不是人呐！复国以后，他野心勃勃，几年来东征西讨，降服了不少部落，最后还趁火打劫，把妻子的故国南梁国也给攻破了。南梁归降后的前几年，赤盘对老丈人还算不错，还封了个骠骑大将军。然而没几年，他就嫌弃岳父是个老不死的，秘密的把人家给毒杀了。明面上呢，却依旧对妻子保持着宠爱。突发是家国被迫，父亲被丈夫毒死，他怎么也咽不下这份屈辱，于是便忍辱负重，潜伏八年，在前朝培养了不少势力，打算联合自己哥哥一起暗杀赤盘。只可惜啊，家里出了个不争气的妹妹，跟突发氏一样嫁给了赤盘。她为了争宠，取代姐姐，把自己得知的计划全部告诉了赤盘。赤盘前去质问皇后的时候，皇后大骂丈夫忘恩负义，气得赤盘一怒之下把突发氏兄妹及其同党全部处死。相对于东宫里的小凤而言，历史上的突发氏其实更加悲惨。小凤好歹还有过爱情，突发氏这一辈子面对的都是仇恨与背叛。在封建王朝的争斗下，从来不缺乏这般苦命的女子，但她们大多都像小凤一样，只在史书上留下了简单十余字。能像突发皇后一样留下事迹，真的寥寥无几啊！好啦，本期视频就到这里啦，明天就是清明了，是哪个东宫女孩？二零二三年了，还在为小凤流泪呀、啊？记得来评论区集合哦。